उटाउट the definition of different type of optoelectronic transducer further that you also know about the operating principle of different types of optoelectronic transducer and later on you also know about the operating principle of piezoelectric transducer and finally you have a knowledge about the limitation and advantage of piezoelectric transducer amader ajke class er main learning outcome hocche amra hocche different type of optoelectronic transducer somporke janbo जिन different type of optoelectric transducer je amader hocche mechanism ache kibhabe kaaj kore seta niye amra ashole proshno korbo eta onek easy ekta concept jodi tumi hocche adha ghonta bhalo kore shono tale bashay boshte kar korte hobe na tumi nije nije explain korte parba je kono question er answer tumi korte parba jodi tomar adha ghonta tomar shomoy thake ebong tumi je shomoy gula bhalo moto bai koro thik ache ami amar pokkho theke joto shudho bhabe para jay ami tomader explain kora try korte chhi सिगनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलि
এই চারটা লাইনটা ভালো মতো বুঝতে পারলে আশা করি পরে স্লাইড গুলো তোমার বুঝতে খুব একটা প্রবলেম হবে না ফার্স্টে আমরা আসি যে আমাদের দেখো যে আমাদের শরীরে ফটো কনজিউম করার মতো কোনো এলিমেন্টস নাই নাছাড়া কিন্তু আমরা বাসাতে লাইট দিয়ে রাখি এবং আমরা যদি আমাদের মধ্যে যদি ফটো সেন্সিটিভ কোনো এলিমেন্ট থাকতো তাহলে আমাদের থেকেও কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি প্রডিউস করা যাইতো কিন্তু আমাদের শরীরের মধ্যে এরকম কোনো ফটো সেন্সিটিভ এলিমেন্ট নাই বিধায় কিন্তু আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি তৈরি করতে পারতেছি না ঠিক আছে তাহলে ফট ইলেকট্রিক্যাল মানে ফটো মানে লাইটের এনার্জিটাকে যদি কনজিউম করতে চাই তখন আমাদের একটা সেন্সিটিভ এলিমেন্ট লাগবে সেই সেন্সিটিভ এলিমেন্টটা কি করবে লাইটের এনার্জিটাকে কনজিউম করবে ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি ফটো ইলেকট্রিক ট্রান্সডিউসারের মেন এলিমেন্ট হইল আমাদের ফটো সেন্সিটিভ এলিমেন্ট সেই ফটো সেন্সিটিভ এলিমেন্টের কাজই হইল লাইটের যে এনার্জিটা আছে সেই এনার্জিটাকে কনজিউম করা যখন এর উপরে লাইট এনার্জিটা পড়ে তখন এখান থেকে একটা ইলেকট্রন নির্গত হয় ঠিক আছে যখন এক গুচ্ছ লাইট এই ফটো সেন্সিটিভ এলিমেন্টের মধ্যে পড়বে তখন এখান থেকে ইলেকট্রন গুলা নির্গত হবে তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝলাম ফটো ইলেকট্রিক ট্রান্সডিউসারের মধ্যে বেসিক বা মেইন পার্টস হলো ফটো সেন্সিটিভ এলিমেন্ট এই এলিমেন্টের মধ্যে যখন এক গুচ্ছ আলো আপাতিত হয় বা লাইটের এনার্জি যখন এই এলিমেন্টের উপর পড়বে তখন এখান থেকে ইলেকট্রন গুলা নির্গত হবে আর আমরা জানি ইলেকট্রন যখন নির্গত হবে তখন তার মধ্যে কি প্রবাহিত হবে তখন তার মধ্যে কারেন্টটা প্রবাহিত হবে কারণ কারেন্ট ইজ এ দা ফ্লো অফ ইলেকট্রন কারেন্টটা কি কারেন্ট হলো ইলেকট্রনের প্রবাহ যেহেতু এখান থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় তাহলে এর মধ্যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে এখন এই যে তুমি ইলেকট্রনটা নির্গত হচ্ছে ফটো সেন্সিটিভ এলিমেন্ট থেকে ইলেকট্রনটা নির্গত হচ্ছে সেটা কার উপর ডিপেন্ড করে সেটা হচ্ছে লাইটের তীব্রতার উপর ডিপেন্ড করে এখন তুমি কম আলো অ্যাপ্লাই করছো কম আলো অ্যাপ্লাই করলে ইলেকট্রন গুলা কম নিগত হবে ফলে তুমি কম পরিমাণ ভোল্টেজ এবং কারেন্ট পাবা আবার তুমি যদি বেশি আলো নিগত অ্যাপ্লাই করো তাহলে বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন নিগত হবে এবং তুমি বেশি পরিমাণ কি পাবা ভোল্টেজ অথবা কারেন্ট পাবা ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি এই লাইটের তীব্রতার উপরে বা ইন্টেন্সিটির উপর ভিত্তি করেও কিন্তু আমাদের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মান ভারি করতেছে যদি আমরা বেশি ভোল্টেজ পাইতে চাই তখন আমাদের লাইটের ইন্টেন্সিটিটা বাড়াইতে হবে যদি আমরা ভোল্টেজ কম পাইতে চাই তখন আমাদের লাইটের ইন্টেন্সিটিটা কমাইতে হবে এখন তুমি দেখো আমরা একটা ইকুয়েশন পড়ছিলাম সেই ইকুয়েশনটা খুব প্রচলিত ইকুয়েশন হোমের সূত্র ভি সমান সমান আই আর ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে যদি বলি আর সমান সমান কি হবে আর সমান সমান ভি বাই আর এখন তুমি মনে করো যদি একটা ফটো সেন্সিটিভ এলিমেন্টের উপর যদি খুব কম মানে আলো প্রবাহিত হয় তাহলে তার মধ্যে কারেন্টের মান কি হবে তার মধ্যে কারেন্টের মানটা কমে যাবে তাহলে কারেন্টের মান যদি কম হয় বা খুব কম পরিমাণ আলো যদি ওখানে আপাতিত হয় এবং কম পরিমাণ ইলেকট্রন যদি ওখান থেকে নিগত হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কারেন্টের মানটাও কিন্তু কম হবে আর যদি কারেন্টের মানটা কম হয় তাহলে আমাদের রেজিস্টেন্সের কি অবস্থা হবে তখন রেজিস্টেন্সের মানটা বেড়ে যাবে কারণ আমরা জানি রেজিস্টেন্স বেশি হইলে ওর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হতে বাধা প্রদান করে ফলে কারেন্টের মানটা কমে যায় তাহলে আমরা কিন্তু এইভাবেও বলতে পারি দা ডিসচার্জ অফ ইলেকট্রন ভারিস দা প্রপার্টিস অফ ফটো সেন্সিটিভ এলিমেন্ট হিন্স দা কারেন্ট ভোল্টেজ অ্যান্ড চেঞ্জ অফ রেজিস্টার্স ইন্ডিউস ইন দ্য ডিভাইস ঠিক আছে আমাদের এই ইলেকট্রনের ডিসচার্জের উপর ভিত্তি করে আমাদের কিন্তু ভোল্টেজ কারেন্ট বা রেজিস্টেন্সের যে চেঞ্জ হয় বা পরিবর্তন হয় সেটা কিন্তু ডিভাইসে আমরা দেখতে পাই The magnitude of this change is equal to the total light absorbed by the photosensitive element. This is the change of voltage, current, and resistance. This is the change of the light that the photosensitive element is absorbed. It is depend on the same time. If the same light is applied, then the voltage, current, and resistance is equal to the resistance. Because if the voltage and current are equal to the resistance, then the resistance is equal to the resistance. Man, abashe, abashe kume jabe. আবার যদি খুব কম পরিমাণ লাইট যদি ফটোসেন্সিটিভ এলিমেন্ট দ্বারা গৃহীত হয় তাহলে কিন্তু ইলেকট্রনের পরিমাণ কমে যাবে আর ইলেকট্রনের পরিমাণ যখন কমে যাবে তখন আমাদের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মানও কমে যাবে বিধায় রেজিস্ট্রেশন মান কিন্তু বেশি হবে রেজিস্ট্রেশন মান বেশি হওয়ার কারণেই কিন্তু আমরা কম ভোল্টেজ আর কারেন্টটা পাবো ঠিক আছে এখানে আমাদের লেখা আছে দেখো লাস্টের পয়েন্ট হলো দ্য অ্যাবজর্পশন অফ লাইট এনার্জাইজ দ্য ইলেকট্রন অফ এ মেটেরিয়ালস মানে আমাদের যে লাইটটা অ্যাবজর্ব করতেছে সেটা কি করে সেটা ইলেকট্রন আমাদের মেটেরিয়ালস এর মধ্যে যে ইলেকট্রন থাকে সেটাকে এনার্জাইজড করে এবং এর ফলে ইলেকট্রন গুলা সরাসরি করতে শুরু করে দা মোবিলিটি অফ ইলেকট্রন প্রডিউস থ্রি ইফেক্ট এই যে ইলেকট্রন যে সরাসরি শুরু হইছে এর কারণে আমাদের তিনটা প্রভাব হয় একটা হলো দা চেঞ্জ দা রেজিস্টেন্স অফ দা মেটেরিয়াল চেঞ্জ ওই যে মেটেরিয়ালস আমার থাক
এবং আউটপুট ভোল্টেজটা পরিবর্তন হবে সাথে সাথে আউটপুট কারেন্টটাও পরিবর্তন হবে এইটা যে বেসিক প্রিন্সিপাল যেটা ছিল সেটাকে যদি আমি এক লাইনে বলতে চাই তো কিভাবে বলবো আমাদের একটা ফটো ইলেকট্রিক ট্রানজিস্টরের মধ্যে একটা ফটো সেন্সিটিভ এলিমেন্ট থাকবে সেই এলিমেন্টের মধ্যে এক গুচ্ছ লাইট আপাতিত হবে বা এক গুচ্ছ আলো আপাতিত যখন হবে তখন ওই লাইটের মধ্যে ইলেকট্রন গুলা সোয়াসুটি করতে শুরু করবে আর ইলেকট্রন গুলো যখন মুভমেন্ট শুরু হয় তখন ইলেকট্রন গুলা ইলেকট্রন গুলোর কারণে তখন তার মধ্যে ভোল্টেজ বা কারেন্ট তৈরি হয় এবং সাথে সাথে আমরা জানি যদি একটা ডিভাইসের মধ্যে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট তৈরি হয় তাহলে আমরা ওখানে কিন্তু রেজিস্টেন্সটা পাবো এখন এই ভোল্টেজ এবং কারেন্ট এবং রেজিস্টেন্সের যে যে পরিবর্তনটা হচ্ছে সেটা ডিপেন্ড করে লাইটের তীব্রতার উপরে দা ইন্টেন্সিটি অফ লাইটের উপরে যদি লাইটের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ ভোল্টেজ এবং কারেন্টও বৃদ্ধি পাবে আর সেক্ষেত্রে আমাদের রেজিস্টেন্সের মান কমে যাবে আর যদি লাইটের ইন্টেন্সিটি কম হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মান কম হবে সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন মান বৃদ্ধি পাবে এই তিনটাকে সাধারণত একটা ফটো ইলেকট্রিক ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তোমরা কি বুঝতে পারছো এটা স্যার একটু কঠিন জি স্যার একটু কঠিন লাগতেছে জি স্যার ঠিক আছে তাহলে কঠিন লাগলে একটা জিনিস মনে রাখো যে এখানে তিনটা কেসের মধ্যে একটা জিনিস মনে রাখবা বলো কারেন্টটা তৈরি হয় কি কারণে সেটা বলো আগে কারেন্টটা কেন তৈরি হয় ইলেকট্রনের প্রবাহের কারণে হ্যাঁ ইলেকট্রনের প্রবাহের কারণে কারেন্ট তৈরি এটা বুঝতে পারছো যে একটা ম্যাটেরিয়াল থাকবে সেই ম্যাটেরিয়ালসের মধ্যে যদি ইলেকট্রনের প্রবাহ তুমি দেখাইতে পারো তাহলে তুমি বুঝতে পারবা সেখানে কারেন্টটা প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে একটা এলিমেন্টসের মধ্যে যদি কারেন্ট থাকে তাহলে সেখানে কি ভোল্টেজ তৈরি হবে জি হ্যাঁ তাহলে এখন এখন তুমি চিন্তা করো একটা এলিমেন্টসের মধ্যে দিয়ে বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে ঠিক আছে কারেন্টের মান বেশি তাহলে ভোল্টেজের মান কি হবে কম হবে না বেশি হবে স্যার ভোল্টেজও বেশি বেশি হবে তবে রেজিস্ট্যান্সের মান কি হবে আমরা আর কি শিখছিলাম আর সমান সমান কমে যাবে ভি বাই আই ঠিক আছে না তাহলে রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে এখন দেখো আমাদের কিন্তু তোমার কনসেপ্টে কিন্তু এখানে হয়ে গেছে যে আমাদের একটা ইলেকট্রনের মুভমেন্ট তৈরি হবে মুভমেন্টের কারণে কারেন্ট কারেন্ট তৈরি হবে এবং কারেন্টের কারণে আমরা ভোল্টেজ পাবো আর যেহেতু কারেন্টের মানের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের রেজিস্ট্যান্সের মান কম বেশি হবে এটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম এখানে তবে একটা স্পেশাল পার্ট হইল এখানে কিন্তু এমনিতে আর ইলেকট্রন তৈরি হবে না ইলেকট্রন তৈরি হওয়ার জন্য আমাদের সূর্যের আলো বা অন্য কোন লাইট এর উপর আপাতিত হতে হবে যদি লাইট কোন লাইট এই এলিমেন্টের উপর আপাতিত হয় তখন আমাদের ইলেকট্রনের মুভমেন্ট তৈরি হয় এবং ইলেকট্রনের মুভমেন্টের কারণে আমরা কারেন্ট পাই ঠিক আছে এই জিনিসগুলো তোমাদের বলতেছিলাম এখন যদি এটা আরো ভালোভাবে বুঝতে চাই তখন আমরা একটা ডিভাইস দেখি সেই ডিভাইসের সাথে আমরা আসলে আলোচনা করব ঠিক আছে ফটো ইমিসিভ সেল যেটা আছে সেটার অপারেটিভ প্রিন্সিপালটা একটু ভিডিও দেখব সাথে এটা একটু মুখে মুখে বলবো দেন তোমরা দেখো যে ইজিলি বুঝতে পারবা দেখো ফটো ইমিসিভ সেলের মধ্যে আমাদের দুটা এলিমেন্টস থাকে একটা নাম হলো ইমিটার এটাকে আমরা অ্যানোডো বল ক্যাথোডো বলতে পারি ইমিটারটাকে আমরা ক্যাথোডো বলতে পারি আমরা যে ভিডিও দেখব সেই ভিডিওতে ক্যাথোড লেখা আছে এখানে আর কালেক্টরটাকে বলা হয়েছে অ্যানোড ঠিক আছে এখন এই যে ক্যাথোড দেখতেছ এই ক্যাথোডের মধ্যে অসংখ্য ইলেকট্রন থাকে একটু ভালো করে বোঝো এই ক্যাথোডের মধ্যে হচ্ছে অসংখ্য ইলেকট্রন থাকে এভাবে পাতের মধ্যে অসংখ্য ইলেকট্রন থাকে যখন এক গুচ্ছ লাইট এই প্লেটের উপর আপাতিত হয় লাইটের মধ্যে হচ্ছে ফোটন থাকে ঠিক আছে প্রত্যেকটা লাইটের মধ্যে ফোটন থাকে এই ফোটনটা আমাদের হচ্ছে একটা হলো পজিটিভ চার্জ যখন পজিটিভ চার্জ এখানে আসবে তখন সে কি করবে তখন সেটাকে আবার দূরে সরে দেয় ঠিক আছে এই ইলেকট্রন গুলো তখন কি হয় ইলেকট্রন গুলো তখন স্পষ্ট মধ্যে সরাসরি শুরু করে এবং সরাসরি শুরু করার কারণে এই ইলেকট্রন গুলো এই প্রান্ত থেকে মানে ক্যাথোড থেকে আনুডের দিকে প্রবাহিত হয় আনুডের দিকে প্রবাহিত হয় তা দেখতেছ যে এখানে একটা ইলেকট্রনের মুভমেন্ট তৈরি হচ্ছে এই ইলেকট্রনের মুভমেন্টের কারণে কিন্তু এখানে আমরা ভোল্টেজটা পাই এই কথাটা যদি আমরা একটু ভালোভাবে এক্সপ্লেন করতে চাই তাহলে একটা ভিডিও আগে দেখি দেখার পরে এটা ভালোভাবে এক্সপ্লেন করব তখন তোমরা ভালো মতো বুঝতে পারবা এখন হয়তো বা ভালো মতো বুঝতে পারবো না দেখো আমি একটা ভিডিও তোমাদের শেয়ার করতেছি এখানে একটা ভিডিও কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা মিনিট দাদাও দেখো এটা হলো একটা ফটো ইমিসিভ সেল এই ফটো ইমিসিভ সেল এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এটা হলো আমাদের হচ্ছে ক্যাথোড এখানে কি থাকে এখানে অসংখ্য ইলেকট্রন থাকে আর এটা হলো আমাদের অ্যানোড এই দুটার মধ্যে কিন্তু আমাদের কোনো সংযোগ থাকে না 
সংযোগ না থাকার কারণে কিন্তু এর মধ্যে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না এখন যদি তুমি কারেন্টটা মিজার করো তাহলে এখানে কারেন্টের মান জিরো পাওয়া কারণ এর মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না কোনো বদ্ধপাত তৈরি হয় নাই আর এটাকে এই অ্যানোড আর ক্যাথোডকে এমন ভাবে রাখা হয় একটা বদ্ধ সেলের মধ্যে রাখা হয় তাকে এখানে একটা কাচের একটা বদ্ধ সেল তৈরি করা হয়েছে অবশ্যই ক্যাথোডের মধ্যে ফটো সেন্সিটিভ এলিমেন্ট থাকে তোমরা জানো যে আমাদের লাইটের এনার্জিটাকে কনজিউম করতে হবে এই জন্য একটা ফটো সেন্সিটিভ এলিমেন্ট থাকে ঠিক আছে তারপর আমরা দেখতেছি দেখো ব্যাটারি যে নেগেটিভ অংশ ঠিক আছে ব্যাটারি নেগেটিভ অংশটা আমাদের ক্যাথোডের সাথে যুক্ত করা থাকে কারণ ক্যাথোডও নেগেটিভ তাই এখানে নেগেটিভ নেগেটিভ যুক্ত করা থাকে আর আনোরের সাথে আমাদের ব্যাটারির ধনাত্মক অংশ যুক্ত করা থাকে ঠিক আছে ব্যাটারির ধনাত্মক অংশ যুক্ত করা থাকবে আনোরের সাথে এবং ব্যাটারির ঋণাত্মক অংশ যুক্ত করা থাকবে ক্যাথোডের সাথে আর এর মধ্য দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেটা মেজার করার জন্য আমরা এখানে একটা আমিটার ইউজ করব। এটা হলো তোমার হচ্ছে বেসিক ধারণা আর এটা সূর্য প্রকৃতি থেকে আমরা পাই এই সূর্য থেকে যখন কোনো লাইট এর উপর আপাতিত হয় তখন আসলে কি ঘটনা ঘটে তোমরা এখন দেখো দেখো সূর্য থেকে এক গুচ্ছ লাইট আপাতিত আস্তে আস্তে হচ্ছে ঠিক আছে এই দেখো ক্যাথোডের উপর আপাতিত হলো ক্যাথোডের উপর যে আপাতিত হলো সেই সেখান থেকে এক গুচ্ছ ইলেকট্রন কিন্তু আনোরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে আর আমরা আগেই পড়ছিলাম যে ইলেকট্রনের প্রবাহ মানে কারেন্ট ঠিক আছে দেখো ইলেকট্রন যখন প্রবাহিত হচ্ছে তার মানে কি তার মানে এর মধ্যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং এই লাইটের পরিমাণ যত বেশি হবে ইলেকট্রনের মুভমেন্টের পরিমাণও তত বেশি হবে ফলে আমরা কারেন্টের মানও তত বেশি পাবো আশা করি বুঝতে পারছো মনে হয় কাজে আসে যুক্ত করা হয় এবং অ্যানোডটা আমাদের ব্যাটারির পজিটিভ পান্তের সাথে যুক্ত করা হয় অ্যানোড আর ক্যাথোডের মধ্যে কোন রকম সংযোগ থাকে না বিধায় আমাদের প্রথম দিকে যখন সূর্য আলো পড়বে না তখন এটার মধ্যে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না দেখতে পাচ্ছি এখানে জিরো কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে যখন এক গুচ্ছ আলো এই ক্যাথোডের উপর আপাতিত হয় ক্যাথোডের মধ্যে আমাদের একটা ফটো সেন্সিটিভ এলিমেন্ট থাকে সেই এলিমেন্টটা ওই লাইটটাকে কনজিউম করে যখন ওই লাইটটা ইলেকট্রনটাকে সরি যখন এই ফটো সেন্সিটিভ এলিমেন্ট আলোটাকে কনজিউম করবে তখন সেখান থেকে এক গুচ্ছ ইলেকট্রন নিগত হবে ওই নিগত ইলেকট্রন কিন্তু আর কোথাও যেতে পারবে না দেখো এখানে নিগত ইলেকট্রন কোথাও যেতে পারতেছে না ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত আনোড যুক্ত করা হয়েছে মানে আনোড হচ্ছে ধনাত্মক প্রান্ত মানে কি এখানে হচ্ছে অসংখ্য পরিমাণ পজিটিভ চার্জ আছে একটা এক্সাম্পল যদি দিতে চাই তোমাদের যদিও দেওয়াটা ঠিক হবে কিনা জানি না যেমন দেখো যে আগে আর দেখতে আমাদের ফ্রেন্ড গুলাই কাজগুলো করতো যেমন হচ্ছে আমাদের স্কুল তো বয়েজ স্কুল ছিল আর গার্লস স্কুল হচ্ছে আমাদের পাশেই ছিল মানে ধরো এখান থেকে সামান্য একটু দূরে গার্লস স্কুল ছিল বা তুমি যদি মনে করো যে তোমাদের গ্রিন ইউনিভার্সিটি আর ইকরা নামে একটা হোটেল আছে সেই হোটেলটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে গার্লস স্কুল ছিল ওখানে ছেলে আমাদের ফ্রেন্ডরা করতো কি যে যখন ওদের ক্লাস চুরি দিত ওদের তো টাইম আলাদা আমাদের টাইম চলে আলাদা ওদের যখন ক্লাস চুরি দিত তখন দেখি যে এক দল চলে যেত ওইখানে ঠিক সেরকম অবস্থা হয়েছে এই আনোট গুলা মনে করবো ওই ছেলে গুলা ঠিক আছে ওই ছেলে গুলা এখানে দাঁড়িয়ে আছে আর যখন সুটির ঘন্টা বাজে সুটির ঘন্টা বলতে আমরা বুঝাই এই সূর্যটাকে বুঝাই সূর্য আলোটাকে বুঝাই যখন সুটির ঘন্টা দিবে তখন এখান থেকে কি করবে এখান থেকে হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন গুলা নিগত হবে বা মানে স্টুডেন্ট গুলো ছাত্র গুলো বেরিয়ে আসবে তখন ছাত্রগুলো কি করবে তাকে দেখবে বা তাকে ধরবে ঠিক আছে এই ধরনের একটা কথা এই যে ইলেকট্রন গুলা তোমাদের নিগত হচ্ছে এই ইলেকট্রন নিগত হওয়ার কারণেই কিন্তু এর মধ্যে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে আশা করি বুঝতে পারছো 
স্টেশনে কোনো সমস্যা আছে কিনা বলো সমস্যা আছে फांगशनिटर इलेक्ट्रिसिटी प्रड्यूस इन फटो इन सिक्सर कैथोडर का इलेक्ट्रन इमिट कर इलेक्ट्रन निगत होन गुलाम कर इलेक्ट्रनिटेड ब मान कत फटोसिटी एलिमेंट मन रखते 
এই যে ফটো সেনসিটিভ এলিমেন্টের মধ্যে যদি তোমার এক গুচ্ছ লাইট আপাতিত হয় তখন সেখানে কি হয় সেখান থেকে ইলেকট্রন নিগত হয় নিগত হওয়ার কারণে এর মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হয় এটা হলো আমাদের ফটো কন্ডাক্টিভ সেলের কাজ ঠিক আছে এই দেখো এখানে তোমার দেখতে পাচ্ছ যে সূর্য আলো এখানে পড়তেছে সূর্য আলো পড়ার কারণে এখান থেকে আমাদের একটা ইলেকট্রন নিগত হবে ইলেকট্রন নিগত হওয়ার কারণে এর মধ্যে আমরা কারেন্ট পাবো আশা করি বুঝতে পারছো মনে হয় এখানে এল ডি আর মানে কি জানো তোমার তো ইউজ করো মনে হয় তোমার বিভিন্ন যারা প্রজেক্ট করো তারা ভালো জানতে পারবা এল ডি আর মানে কি স্যার ওই যে লাইট লাইটের উপর ডিপেন্ড করে লাইট ডিপেন্ডিং রেজিস্টর স্যার লাইট ডিপেন্ডিং রেজিস্টর যেটা একটু আগে বললাম যে লাইটের মান যদি বেশি হয় তাহলে কারেন্টের মানটা বেশি হবে ফলে রেজিস্টেন্স কি হবে রেজিস্টেন্সটা কমে যাবে বুঝতে পারলে তাহলে এটা নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নাই এবারে আমরা হচ্ছে ফটোভোল্টিক সেল নিয়ে একটু পড়াশোনা করব এই ফটোভোল্টিক সেলের পড়াশোনা করার আগে আমরা হচ্ছে আগে যে ডায়োড পড়ছিলাম গত সেমিস্টারে আমরা ডায়োড নিয়ে পড়াশোনা করছি সেই ডায়োড নিয়ে একটু পড়াশোনা করতে হবে ঠিক আছে ওই ডায়োডটা একটু ভালো মতো বুঝবো এটা একটু ভালো করে বুঝবা এটা হচ্ছে মেইন জিনিস তোমাদের ঠিক আছে তাহলে তোমার এটা ভালো মতো এক্সপ্লেন করতে পারবা দেখো এটা হলো আমরা একটা ডায়োডের হচ্ছে যদি কনসিডার করি একটা ডায়োডের মধ্যে পি এন জাংশন থাকে এই পি এন জাংশনটাকে আমরা পি টাইপ বলি পি টাইপ আর এন টাইপ ঠিক না পি টাইপ আর এন টাইপ মিলে আমাদের পি এন জাংশন তৈরি হয় এদের মাঝখানে আমাদের একটা বেরিয়ার থাকে একে বলা হয় ডিপ্লেকশন রিজন এরকম একটা ডিপ্লেকশন রিজন থাকে এই এই বেরিয়ারটা আসলে কি এই পি টাইপ মানে কি পি টাইপ মানে এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ হল থাকে এখানে আমরা এটাকে আমরা পজিটিভ চার্জ দ্বারা চিহ্নিত করলাম ঠিক আছে আর এখানে কি থাকে এখানে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ নেগেটিভ চার্জ থাকে ইলেকট্রনের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ নেগেটিভ চার্জ থাকে ঠিক আছে এখানে তুমি কি করলা এখানে অবশ্যই এটা রিভার্স বায়াসে থাকবে ঠিক আছে রিভার্স বায়াস না থাকলে কিন্তু হবে না যেমন পজিটিভের সাথে তুমি এখানে নেগেটিভ যুক্ত করতে হবে আর এই এখানে হচ্ছে নেগেটিভ সাথে তোমার পজিটিভ যুক্ত করতে হবে এটা সবসময় কিন্তু এখন এখন আমাদের এটা করতেছি এটা আমরা করতেছি হচ্ছে ফটো কন্ডাক্টিভ সেল করতেছি এই জন্য এটাকে সবসময় আমাদের রিভার্স বায়াসে অপারেট করতে হবে ফরওয়ার্ড বায়াসে তো ডায়োড ডায়োডের মতোই কাজ করবে ঠিক আছে আর রিভার্স বায়াসে কিন্তু ডায়োডের মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না আমরা জিরো পরিমাণ কারেন্ট পাই কিন্তু ফটো কন্ডাক্টিভ সেলটা আমাদের কি করতেছে ওটা রিভার্স বায়াসে কাজ করে যাতে আমরা ডায়োডের মধ্যে দিয়ে রিভার্স অবস্থাও আমরা কিছু পরিমাণ ভোল্টেজ বা কারেন্ট পাই দেখো আমাদের যখন রিভার্স বায়োস থাকে তখন এই ডিপ্লেকশন রিজনটা কি হয় ডিপ্লেকশন রিজনটা অনেক বড় হয়ে যায় বড় হয়ে যায় ঠিক আছে लाइट লাইট থেকে যে বিমটা আসছে না মানে ধরো এক গুচ্ছ লাইট যখন আপাতত হবে তখন এর মধ্যে এরকম একটা পজিটিভ চার্জ এবং নেগেটিভ চার্জ ক্রিয়েট হবে অটোমেটিক্যালি এখানে ক্রিয়েট হয়ে যায় ঠিক আছে এই নেগেটিভ চার্জ গুলো আমাদের এন টাইপের দিকে প্রবাহিত হয় এই পজিটিভ চার্জ গুলো আমাদের পি টাইপের দিকে প্রবাহিত হয় যত পর্যন্ত লাইট এখানে আপাতত হবে অটোমেটিক্যালি এরকম পজিটিভ চার্জ তৈরি হবে নেগেটিভ চার্জ তৈরি হবে এবং এই পজিটিভ চার্জ গুলো পি টাইপের দিকে ধাবিত হবে এবং নেগেটিভ চার্জ গুলো আমাদের এন টাইপের দিকে ধাবিত হবে এই এই যে ইলেকট্রনের মুভমেন্ট হচ্ছে ইলেকট্রন বা আমাদের হোলের যে মুভমেন্ট হচ্ছে সেই মুভমেন্টের কারণে কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে রিভার্স বায়াস অবস্থায় আমাদের কারেন্টটা প্রবাহিত হয় আশা করি বুঝতে পারছো মনে হয় বুঝতে পারছো মেন কথা হলো আমাদের এই যে পি এন জাংশনটা থাকে পি এন জাংশনটা আমাদের রিভার্স বায়াস অবস্থায় থাকে রিভার্স বায়াস অবস্থায় আমাদের ডিপ্লেকশন রিজনটা অনেক বড় হয় বিধায় এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না যদি এর মধ্যে দিয়ে একটা ফটো সেনসিটিভ এলিমেন্ট আমরা লাগাই এবং ফরসেস ফর সেনসিটিভ এলিমেন্টের মধ্য দিয়ে যদি লাইটটা আপাতত হয় তখন ওই ডিপ্লেকশন রিজনের মধ্য দিয়ে অটোমেটিক্যালি আমাদের পজিটিভ চার্জ এবং নেগেটিভ চার্জ ক্রিয়েট হয় এই পজিটিভ চার্জ গুলো পি টাইপের দিকে ধাবিত হয় এবং নেগেটিভ চার্জ গুলো আমাদের এন টাইপের দিকে ধাবিত হয় যতক্ষণ পর্যন্ত লাইট থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এরকম পজিটিভ চার্জ এবং নেগেটিভ চার্জ তৈরি হবে এবং এই পজিটিভ চার্জ এবং নেগেটিভ চার্জের মুভমেন্টের কারণে কিন্তু আসলে এখানে আমাদের ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস হবে এবং আমরা এখানে একটা ভোল্টেজ পাবো যখন লাইট থাকবে না তখন কিন্তু ডিপ্লেকশন রিজনে কোনো পজিটিভ চার্জ এবং নেগেটিভ চার্জ ক্রিয়েট হবে না আর যখন পজিটিভ চার্জ এবং নেগেটিভ চার্জ ক্রিয়েট হবে না তখন এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না 
আশা করি বুঝতে পারছো জি স্যার এটাকে যদি একটু ভিডিও দেখতে চাও তাহলে আমাকে একটা মিনিট সময় দাও আমি তোমাকে দেখাই আসলে এটা কিভাবে কাজ করে একটা মিনিট সময় দাও আমি একটু দেখে তোমাকে জানাচ্ছি দেখি এটা আছে কিনা কেনা হচ্ছে তবে তোমার যে ক্লাস গুলা করলা এখানে কি কোন কিছু সমস্যা আছে বা বুঝতে পারো না এমন কিছু আছে जिसमेटिकलोटिक फलिसिटी परीक्षार डेफिनेशन देखते आपत्तित परीक्षा ज In that case, we can say that the photovoltaic cell is active transducer. Okay, sir. If you have to make it a backer, it will be stronger. Diva, that will create an explosion. Diva. So you can see that our voltage, our power output, that is what we call it. Active transducer. Okay, now see. 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 Okay, now see.
তাহলে কি হবে এর মধ্যে দিয়ে যাইতে পারবে না কিন্তু তখন এর মধ্যে কারেন্টের মান কত হবে কারেন্টের মানটা জিরো হবে কারণ ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করবে এই জন্য বলতেছে কারেন্ট স্টার্ট ফলোইং ইন টু দা ফটোভোল্টিক সেল হোয়েন লোড ইজ কানেক্টেড টু ইট যখন এখানে লোড अप्लाई করবা এর মধ্যে জোর জোর কানেক্ট করবা তখন এর মধ্যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে লোড না থাকলে কিন্তু এর মধ্যে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না ঠিক আছে আর এখানে আমরা সাধারণত সিলিকন বা সিজিএমের যে এলিমেন্টস থাকে সেই এলিমেন্টগুলো আমরা ইউজ করি আর এখানে আমরা যেটা বললাম যে হোয়েন দা সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়ালস মানে পাপর সেনসিটিভ এলিমেন্ট আমরা বলতে পারি অ্যাবজর্ব লাইট ফ্রি ইলেকট্রন অফ ম্যাটেরিয়াল স্টার্টস মুভিং এখানে যে ফ্রি ইলেকট্রনগুলো থাকে সেগুলো কি করে মুভ করা শুরু করে আর দিস ফিনোমেন ইজ কল ফটোভোল্টিক ইফেক্ট তাহলে পরীক্ষা যদি আসতে পারে হোয়াট ইজ ফটোভোল্টিক ইফেক্ট তখন তোমাকে বলতে হবে যখন একটা সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল লাইটটাকে অ্যাবজর্ব করে তখন ফ্রি ইলেকট্রনগুলো অটোমেটিক্যালি মুভ করা শুরু করে এটাকে বলা হয় ফটোভোল্টিক ইফেক্ট ঠিক আছে আর এই ফটোভোল্টিক ইফেক্টের কারণে যে কারেন্টটা তৈরি হয় তাকে বলা হয় ফটো ইলেকট্রিক কারেন্ট আশা করি মোটামুটি বুঝছো এখান থেকে এই কোশ্চিনগুলো তিনটা কোশ্চিন এখান থেকে পড়বা তিনটা কোশ্চিনের মধ্যে এক নম্বর কোশ্চিন হইল হোয়াই ফটোভোল্টিক সেল ইজ কল অ্যাক্টিভ ট্রান্ডিউসার হোয়াট ইজ ফটোভোল্টিক ইফেক্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ ফটোভোল্টিক কারেন্ট সরি ফটো ইলেকট্রিক কারেন্ট এই তিনটা জিনিস ভালো করে পড়বা একটা পরীক্ষায় পাবা একটা ভাইবাতে পাবা गुगल फोम परीक्षार दिल्ली सार्किट दे तब ये मान तुम हिसाब कर ला ठीक है एटे जो एक चेन्ज कर दी देखो एटे जो चेन्ज कर दी एर मध्य दे कत एम पेर कारेंट प्रवाहित हो बोलते क्या जीरो जीरो कारण जीरो कारण चेन्ज कर दी लाइट अप्लाई कर हिसाब डायटर मध्य लाइट पड़ते कि स्टेप हईल देखते डायट की अवस्था डायट की अवस्था बोलते बुझे फरवर्ड ना रिभार्स फरवर्ड ना रिभार्स कंडिशन 
मन कर मान बुजोडक्टिवस्था सेल्टेज सोर्स दिल डायट दिल लाइट इफेक्ट दिल कारण पजिटी पान्त फरवर्डर डायटेजारोल्टेजे प्रब्लेम है रिभार्स 
তাহলে এই অবস্থায় কি হবে এই অবস্থায় সার্কিটটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখো সেলে মিয়ে তাহলে এটা কি আমাদের ব্যাটারির পজিটিভ সরি ডায়োডের পজিটিভ অংশ ডায়োডের নেগেটিভ অংশ তাহলে ব্যাটারিটা আমাদের এমন ভাবে যুক্ত করতে হবে ব্যাটারির নেগেটিভ অংশ থাকবে পজিটিভের সাথে এবং ব্যাটারির পজিটিভ অংশ থাকবে আমাদের নেগেটিভের সাথে এই কন্ডিশনটা হলো আমাদের রিভার্স বায়োস তাহলে ফরওয়ার্ড বায়োস আর রিভার্স বায়োস আসলে বুঝতে মনে হয় गाउन कर दिल এর মান দিলাম হচ্ছে টেন ওম ঠিক আছে আর এটা দশ ভোল্ট এখানে কোন লাইট দিলাম না ঠিক আছে এখন তোমাকে বলছি হোয়াট ইজ দা ভ্যালু অফ কারেন্ট এই কারেন্টের মানটা তোমাকে বের করতে হবে তাহলে ফার্স্টে দেখো এখানে আমরা ম্যাথ করার সময় একটা মনে মনে ধরার জন্য এটাকে আমরা নাম দিলাম এ বি সি এখন তুমি দেখো এ বি সি এর মধ্যে কোনটা ফরওয়ার্ড আছে কোনটা রিভার্স আছে সেটা তোমাকে আগে বের করতে হবে তোমার ফার্স্ট স্টেপ হলো কোনটা ফরওয়ার্ড আছে কোনটা রিভার্স আছে क्षेत्र जुक्त जीरो ठीक <laughs> देखो टेज जीरो टेस्ट कर 
जैसे एक मैथ दीची तुम्हारा उत्तर बोलवा एरक मैथ परीक्षा थक मार्क थक देखी पारो कि ना टेन भोल दिल लाइट इफेक्ट दीब हे धरने लाइट इफेक्ट दिल रिभार्स परीक्षा क्वेश्चन तब आज के जटुब पढ़ाना हईल तुम्हारे एग्लोर मध्य की प्रब्लेम आज तुम्हारे ठीक मत बुझे पर तब चेष्टा कर देखी बोझाना जाए कि ना ए तुम्हारा भलो बुझा जो बुझो क्या फाइनल क्वेश्चन फोर क्वेश्चनिंग परीक्षा दीब आशा कर इलेक्ट्रिकलिटी प्रिंसिपाल मोटामुटी फुलफिल होता है नेक्स्ट 
ক্লাসে আমরা সাধারণত ফটো ট্রানজিস্টরটা পড়ব এবং এর সাথে আমরা আরো কিছু ফাইভ জির একটি ট্রানজিস্টরটাও পড়ার চেষ্টা করব তোমাদের যদি এখন কোনো কোশ্চিন থাকে করতে পারো আর না হলে আমরা ক্লাস শেষ করে দেব কোনো কোশ্চিন আছে কারো জ্বর হলে কিন্তু ঝামেলা বুঝছো একটু ভালো করে মেডিসিন টেডিসিন নিও আর বাসা থেকে বের হয়ে না এখনকার জ্বর হলে তুমি টেস্ট করো না করো এমনিতে পজিটিভ আসে তোমার কি অবস্থা বলো আমি ডাটা দিয়ে ক্লাস 